வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரபல ஐடி தொழிலதிபர் பில்கேட்ஸுடன் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை உலக அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பில் இந்தியாவின் பங்கு போன்ற விஷயங்கள் குறித்து விரிவான உரையாடல் டென்மார்க் பிரதமருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட ஒப்புதல் விவசாய கடன் அட்டை இல்லாத விவசாயிகளுக்கு கடன் நகர்ப்புற ஏழைகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வாடகை வீடு உள்ளிட்ட நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என கருத்து கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் அதிநவீன கோபாஸ் கருவியை அர்ப்பணித்தார் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிதி தொகுப்பால் இந்திய பொருளாதாரம் மீட்டெடுக்கப்படும் பிரதமருக்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கடிதம் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க தகவல் தொழில்நுட்ப முன்னணி தொழிலதிபர் பில்கேட்ஸ் உடன் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்றால் உலக அளவில் எழுந்துள்ள சூழ்நிலை தொற்றுக்கு பிந்தைய உலக நாடுகளின் நிலை தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அப்போது இருவரும் ஆலோசனை நடத்தினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை தொழிலதிபரும் மிலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளையின் இணைத் தலைவருமான பில்கேட்ஸ் உடன் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடினார் உலக அளவில் கொரோனா தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகள் குறித்தும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் அதனை எதிர்த்து போராடி வருவது குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டது இந்த பெருந்தொற்றை முறியடிக்க ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியல் ரீதியிலான புதிய கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொள்ள உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து அவர்கள் இருவரும் ஆலோசனை நடத்தியதாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது சுகாதாரத்தில் மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த தொற்றுக்கு எதிராக இந்தியா மேற்கொண்டு வரும் அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பில்கேட்ஸிடம் எடுத்துரைத்தார் பொதுமக்களை அடிப்படையாக கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான தகவல்களை தெரிவிக்கும் வகையிலான அணுகுமுறைகளை இந்தியா தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவது குறித்தும் அப்போது அவர் கூறினார் தனிமனித இடைவெளி தொற்று தடுப்பில் முன்கள பணியாளர்களுக்கு மரியாதை முகக்கவசம் அணிவது உரிய சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிப்பது ஊரடங்கு விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது ஆகியவற்றை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம் இந்தியாவின் அணுகுமுறை அடித்தட்டு மக்களிடையேயும் வெற்றியை பெற்றிருப்பதாக பிரதமர் தமது உரையாடலின் போது விளக்கமாக எடுத்துக் கூறினார் மேலும் சுகாதார சேவைகளை வலுப்படுத்துவதற்கான நிதியை அதிகரித்திருப்பது சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரத்தை தூய்மை பாரத திட்டம் மூலம் பிரபலப்படுத்தியது மக்களின் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க இந்தியாவின் ஆயுர்வேத நடைமுறைகளை கையாள வலியுறுத்தியிருப்பது போன்ற மத்திய அரசு எடுத்துள்ள பல்வேறு மேம்பாட்டு முன்முயற்சிகளை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் தற்போதைய தொற்றை எதிர்த்து உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்ததால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைத்திருப்பதாகவும் பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் பில்கேட்ஸின் அறக்கட்டளை இந்தியா மட்டுமல்லாது பல்வேறு உலக நாடுகளிலும் மேற்கொண்டு வரும் சுகாதாரம் தொடர்பான பணிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக உலக நாடுகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு பணிகளும் பில்கேட்ஸ் அறக்கட்டளை செயலாற்றுவதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் உலக நாடுகளிடமிருந்து கொரோனா தொற்று குறித்த விஷயத்தில் பொதுவான பலன்களை எவ்வாறு இந்தியா பெற முடியும் என்பதற்கான பரிந்துரைகளை அளிக்குமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் தொற்று குறித்த தகவலை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ள மொபைல் செயலியை உறுதியாக கையாள்வது கிராமப்புறங்களில் சுகாதார சேவைகளை வழங்கும் இந்தியாவின் தனிப்பட்ட மாதிரி திட்டங்கள் போன்றவை குறித்தும் பிரதமரும் பில்கேட்ஸும் விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினர் தொற்றுக்கு எதிரான சிகிச்சைகள் மற்றும் தடுப்பூசிகளை கண்டுபிடிக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்துவது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது வளரும் நாடுகளுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய வகையிலான உலகளாவிய முயற்சிகளில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு திறன் மற்றும் விருப்பம் தொடர்பாகவும் அப்போது ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த தொற்று தொடர்பான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைந்து உலக அளவில் மேற்கொள்ளப்படும் விவாதங்களில் இந்தியாவும் இடம்பெறுவது குறித்தும் பில்கேட்ஸ் உடனான ஆலோசனையில் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் வாழ்க்கை முறையில் தேவையான மாற்றங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்றும் அப்போது கூறினார் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய உலகம் சுகாதார நடவடிக்கைகள் சமூக நெறிமுறைகள் 
தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் போன்றவை குறித்தும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இந்தியாவை பொறுத்தவரை தனது சொந்த அனுபவங்களின் அடிப்படையில் உலக நாடுகளுக்கு விரிவான பயிற்சிகளை அளிக்க விரும்புவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையாடலின் போது குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டென்மார்க் பிரதமர் மெட் பிரெடரிக்சனுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனா தொற்று பரவலை முறியடிப்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்தியாவிலும் டென்மார்க்கிலும் கொரோனா தொற்றை முறியடிக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் தொற்று பரவல் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்காமல் ஊரடங்கு தளர்வை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியிருக்கும் டென்மார்க் அரசின் நடவடிக்கைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது பாராட்டினார் தொற்று தடுப்பு மற்றும் கையாளும் நடவடிக்கைகளை இரு நாடுகளின் நிபுணர்கள் பரஸ்பரம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இரு தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் அந்த நிபுணர்களின் அனுபவத்தில் இருந்து தொற்று தடுப்பு குறித்த பல தகவல்களை அறிந்து கொள்வது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது இந்தியா டென்மார்க் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் தொற்றுக்கு பிந்தைய நிலையை இணைந்து எதிர்கொள்வது தொடர்பான வழிமுறைகள் குறித்தும் அப்போது இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தினர் இரு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் நிலையிலான கூட்டம் வெற்றிகரமாக அமைந்ததை பிரதமரும் டென்மார்க் பிரதமரும் வரவேற்றனர் சுகாதார ஆராய்ச்சி தூய்மை மற்றும் பசுமை எரிசக்தி பருவநிலை மாற்றம் போன்றவற்றில் இரு தரப்புக்கும் பலனளிக்கக்கூடிய வகையில் ஒத்துழைப்பை மேற்கொள்வதற்கும் இந்த ஆலோசனையின் போது சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டது ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலையோர வியாபாரிகள் நகர்ப்புற வீடற்றவர்கள் சிறு விவசாயிகள் பழங்குடியினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவினருக்கான நிவாரண உதவி கடன் உதவி உள்ளிட்ட சலுகைகளை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று அறிவித்தார் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பிரதமர் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தின் கீழ் அவர் இரண்டாவது தொகுப்பாக இதனை வெளியிட்டுள்ளார் புதுதில்லியில் கூட்டாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் ஆகியோர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சிறு விவசாயிகள் உள்ளிட்டோருக்கான நிவாரண உதவி திட்டங்களை அறிவித்தனர் இதன்படி நாடு முழுவதும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமையுடன் ஒரு கிலோ பருப்பு வழங்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலையோர வியாபாரிகள் நகர்ப்புறங்களில் வீடில்லாதவர்கள் சிறு விவசாயிகள் பழங்குடியினர் உள்ளிட்ட பிரிவினருக்கு பல்வேறு திட்டங்களையும் சலுகைகளையும் வெளியிட்டனர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அரிசி பருப்பு வழங்கும் திட்டத்திற்கு செலவு செய்யப்படும் மூவாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாயினை மத்திய அரசு முழுமையாக ஏற்கும் என்றும் இத்திட்டம் மாநில அரசுகளின் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் எட்டு கோடி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் வில் கீப் இன் மைண்ட் அண்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் கன்சர்ன்ஸ் ரிலேட்டட் டு மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் புவர் தோஸ் ஹூ ஆர் யூனோ இன் நீட் அண்ட் தே ஃபோர் தட் வில் கண்டினியூ ஸோ இஃப் ஐ நாட் ஸ்போக்கன் அபவுட் அ சர்டன் திங் டுடே It's not as if government of India has forgotten. After all, let's please remember. விவசாயிகள் கடன் அட்டை திட்டத்தில் இடம் பெறாத சுமார் இரண்டரை கோடி விவசாயிகளுக்கு இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கடன் வழங்கும் திட்டத்திற்கான விவரங்களையும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டார் இத்திட்டத்தில் புதிதாக மீனவர்கள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்போரும் சேர்க்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு எளிய முறையில் கடன் வழங்கும் புதிய திட்டம் ஊரடங்கிற்கு பின் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பது கோடி சாலையோர வியாபாரிகள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் அவர்களுக்கு வங்கிகள் மூலம் தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் செயல்பாட்டு மூலதனம் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் நகர்ப்புற ஏழைகள் பயன்பெறும் வகையில் குறைந்த செலவிலான வாடகை வீட்டு வசதி திட்டம் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இத்திட்டத்திற்கு சுமார் எழுபதாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றார் இத்திட்டம் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதுடன் எஃகு சிமெண்ட் போக்குவரத்து மற்றும் இதர கட்டுமான பொருட்களுக்கான தேவையை அதிகரிக்க செய்யும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டை திட்டத்தின் கீழ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்கள் வசிக்கும் இடங்களில் ரேஷன் பொருட்களை பெறுவதற்கான திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் 
கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள ஏதுவாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள இரண்டாவது தொகுப்பு திட்டங்கள் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் இந்த அறிவிப்புகள் நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு பெரிதும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் முக்கிய அறிவிப்பு இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் விவசாயிகள் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு எளிதில் கடன் கிடைக்க வழிவகை செய்திருப்பது சிறப்பான நடவடிக்கை என்றும் பிரதமர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் இதேபோல் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக பிரதமருக்கும் நிதியமைச்சருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் ஏழைகள் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்புகள் அமைந்திருப்பதாக டுவிட்டரில் அமித்ஷா பாராட்டியுள்ளார் பெருந்தொற்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த சூழ்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பினர் குறித்தும் கவலை கொண்டு அதனை தீர்க்க நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நகர்ப்புற கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை அறிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் பிரதமரின் வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கும் குறைந்த வாடகையில் வீடு கிடைக்க வழிவகை செய்திருப்பதையும் அமித்ஷா பாராட்டியுள்ளார் நிதியமைச்சரின் இரண்டாவது தொகுப்பு பொருளாதார அறிவிப்புகளை பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவும் வரவேற்றுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு மிகவும் பலனளிக்கும் என்று அவர் டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் மேலும் விவசாயிகளுக்கும் இந்த அறிவிப்புகள் பயனளிக்கும் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய கோபாஸ் ஆறாயிரத்து எட்நூறு என்ற புதிய பரிசோதனை கருவிகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் தேசிய நோய் தடுப்பு மையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அரசால் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட முதலாவது கருவி இதுவாகும் அந்த கருவி அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையை பார்வையிட்ட மத்திய அமைச்சர் அங்குள்ள பரிசோதனை ஆய்வகங்களையும் பார்வையிட்டு தற்போது மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனை விவரங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தார் ரோபோக்கள் உதவியுடன் முற்றிலும் தானியங்கியாக செயல்படும் அதிநவீன கருவியான கோபாஸ் பயன்படுத்தப்படுவதால் தொற்று பரவல் தடுக்கப்படுவதுடன் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் பெரிதும் உதவியாக அமையும் என்று அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கூறினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனைகளை செய்யக்கூடிய வகையில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளதாக கூறினார் நாடு முழுவதும் ஐநூறு ஆய்வகங்கள் மூலம் இதுவரை இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியா சீனா எல்லைப்பகுதி முழுவதும் அமைதி மற்றும் சமாதானத்தை பராமரிப்பதில் மத்திய அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரு நாடுகளின் எல்லைப்பகுதியில் தொடர்ந்து அமைதியான நிலை பராமரிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் தற்போதுள்ள எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் சில நேரங்களில் ஏதேனும் பதற்றம் உருவானால் அது தவிர்க்கப்படும் என்று கூறினார் அத்தகைய சூழ்நிலைகளை தீர்ப்பதற்கு இரு தரப்பிலும் வழிமுறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் வுஹான் மற்றும் சென்னையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சீன அதிபர் சி ஜின்பிங்கும் அதிகாரப்பூர்வமற்ற சந்திப்புகளை நடத்தியபோது எல்லைப்பகுதிகளில் அமைதியை பராமரிப்பதற்கு உறுதி மேற்கொள்ளப்பட்டதையும் வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் சுட்டிக்காட்டினார் ஊரடங்கு காலத்தை பொறுத்து பொருளாதார இழப்புகளின் விவரங்கள் தெரியவரும் என்று பொருளாதார மீட்பு ஆலோசனை குழு தலைவர் ரங்கராஜன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்தை சீரமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பது குறித்து பொருளாதார துணை நிபுணர் குழுவின் அறிக்கையை பிரதான நிபுணர் குழு ஆய்வு செய்து அரசிடம் அளிக்கும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் இந்த பொருளாதார நிபுணர் குழுவின் முதல் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திரு ரங்கராஜன் தற்போதைய சூழ்நிலையில் தொழில் முடக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர முதலாவதாக என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்து ஆராயப்பட்டதாக தெரிவித்தார் மேலும் அடுத்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் எத்தகைய வேலை திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று துணைக்குழு ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்கும் என்றார் அரசு தரப்பிலிருந்து இடைக்கால அறிக்கை தேவை என்றால் வழங்கப்படும் என்றும் இறுதி அறிக்கை மூன்று மாத காலத்திற்குள் வழங்கப்படும் என்றும் ரங்கராஜன் தெரிவித்தார் உடனே செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன ஆண்டுகளில் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இவை எல்லாரையும் எத்தையும் பற்றி தான் கவனிப்பதற்காக நாங்கள் கூடியிருக்கிறோம் வெவ்வேறு துறைகளை பற்றி தனித்தனியாக ஆராய்வதற்காக தனி குழுக்கள் தனி சப் குரூப்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த சப் குரூப்புகளில் பொருளாதார நிபுணர்களும் அந்த துறையைச் சேர்ந்த நிபுணர்களும் அந்த துறையைச் சேர்ந்த செயலர்களும் இருப்பார்கள்
ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்தை சீரமைக்க நிதியமைச்சர் இதுவரை அறிவித்துள்ள நிவாரண உதவி திட்டங்களில் இடம்பெறாத பிற துறையினருக்கும் அடுத்த கட்ட நிவாரண உதவிகளை அறிவிக்குமாறு துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பிரதமருக்கு நேற்று எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இந்தியாவை தற்சார்பு நாடாக மாற்ற பிரதமரால் அறிவிக்கப்பட்ட இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு பொருளாதார தொகுப்பு திட்டத்தின் கீழ் மத்திய நிதியமைச்சர் வெளியிட்ட பதினைந்து முக்கிய அறிவிப்புகள் குறு சிறு நடுத்தர தொழில் துறையினர் வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் மின்சார விநியோக அமைப்புகள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையினருக்கு தக்க நேரத்தில் பேருதவியாக அமைவதுடன் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்க உதவும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த அறிவிப்பில் விடுபட்டவர்களுக்கு அடுத்த கட்ட அறிவிப்புகளின் போது நிவாரண மற்றும் ஊக்குவிப்புகள் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் ஓ பன்னீர்செல்வம் தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமரின் நடவடிக்கைகள் தொலைநோக்கு சிந்தனையுடன் நிதிநிலை தன்மைக்கு உதவுவதாக உள்ளது என்றும் அவர் பாராட்டியுள்ளார் மத்திய அரசின் தற்போதைய அறிவிப்புகளும் எதிர்கால நடவடிக்கைகளும் இந்திய பொருளாதாரத்தை மீண்டும் வளர்ச்சி பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் என்றும் ஒ பன்னீர்செல்வம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் இதேபோல் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து அனுப்பி வைக்கப்படும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பங்களாதேஷில் இருந்து இரண்டு விமானங்களில் இந்தியர்கள் நேற்று தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டனர் டாக்காவில் இருந்து நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பயணிகளுடன் ஏர் இண்டியா சிறப்பு விமானம் ஒன்று சென்னைக்கும் எழுபது பயணிகளுடன் பீமன் பங்களாதேஷ் விமானம் தில்லிக்கும் வந்தடைந்தன இந்த விமானங்களுடன் சேர்த்து பங்களாதேஷில் இருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் முதற்கட்ட பணி நிறைவடைந்தது வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி டாக்காவில் இருந்து ஸ்ரீநகருக்கு ஒரு விமானம் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே தில்லியில் இருந்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்களை ஏற்றிக் கொண்டு ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தது அவர்கள் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்டு பேருந்துகள் மூலம் தனியார் விடுதிகள் மற்றும் முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா் இதேபோல் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இன்று காலை ஆறரை மணி அளவில் ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில் மூலம் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பயணிகள் தில்லிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்த ரயிலில் முதலாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு மற்றும் மூன்றாம் வகுப்பு குளிர்சாதன பெட்டிகள் இடம்பெற்றிருந்தன விஜயவாடா வாரங்கல் நாக்பூர் போபால் ஆக்ரா ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும் நாளை காலை பத்தரை மணி அளவில் தில்லியை அடையும் என்று ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் தமிழகத்தில் சரக்கு வாகனங்களுக்கான சாலை வரி செலுத்தும் கால அவகாசத்தை மாநில அரசு நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் போக்குவரத்து முடங்கியது இதையடுத்து வாகனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் வரி சுங்க கட்டணம் உள்ளிட்டவற்றை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் செலுத்த வேண்டிய சாலை வரியை அடுத்த மாதம் முப்பதாம் தேதிக்குள் செலுத்தலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வரி செலுத்துவோரின் சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டு அனைத்து வகை வாகனங்களுக்கு வரி மற்றும் காலாண்டு வரியை அடுத்த மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை அபராதமின்றி செலுத்தலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இயற்கை மற்றும் ரசாயன உரங்கள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் உர தட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை என்றும் மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார் மதுரை வில்லாபுரம் பகுதியில் துப்புரவு பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை அவர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் அனைத்து உரக்கூடங்களிலும் தேவையான அளவு உரங்கள் கையிருப்பில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் உர மானியம் கிடைக்கப்பெறாவிட்டால் அதுகுறித்து தெரிவிக்கப்படும் போது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறினார் மேட்டூர் அணையில் நூறு அடிக்கும் மேல் தண்ணீர் உள்ளதாகவும் குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறப்பது தொடர்பான உத்தரவை முதலமைச்சர் உரிய நேரத்தில் அறிவிப்பார் என்றும் மாநில உணவு அமைச்சர் காமராஜ் கூறியுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் பகுதிகளில் குடிமராமத்து திட்டப்பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் குடிமராமத்து பணிகளுக்காக இருபது கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் மாநில அரசின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் காரணமாக தண்ணீர் தட்டுப்பாடு தவிர்க்கப்பட்டு விவசாயிகள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் டெல்டா மாவட்டங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் விவசாயிகளின் நலன் காக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு மற்றும் பேருந்துகள் இயக்கம் குறித்து அரசு உரிய நேரத்தில் முடிவெடுக்கும் என்று மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் வேளாண் கூட்டுப்பண்ணை திட்டத்தில் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களுக்கு வேளாண் இயந்திரங்களை அவர் வழங்கினாா்
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு தொடர்பாக பல்வேறு அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு முடிவை அறிவிக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் திரைப்பட துறையினரின் நலன் கருதி தயாரிப்புக்கு பிந்தைய பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்தார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பிரதமர் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தின் கீழ் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ள இரண்டாவது தொகுப்பு அறிவிப்பிற்கு பல்வேறு தொழில்துறையினர் பயனாளிகள் சாலையோர வியாபாரிகள் உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் விவசாயிகளுடைய பொருட்களை கொள்முதலுக்காக ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கோடி செலவு கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கிறோம் இப்போ வந்து அறுவடையான நெல்களை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கிறதுக்கு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை அதிகமாக அதிகரிக்கணும் இந்த ஏரியாவில் அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் அனைத்து விவசாயிகளும் கிடைக்கின்ற அளவில் விரிவுபடுத்தி அந்த நிதியை நபார்டின் மூலமாகவும் மற்ற பிற வங்கிகள் மூலமாகவும் அரசு தேசிய வங்கிகள் மூலமாகவும் இதை உயர்த்தி வழங்கியமைக்கு நன்றி முன்னிட்டு தொடக்க நிலையில் பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் வழங்குவதை நிதியமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார் அது எங்களுக்கு இந்த கொரோனா சமயத்தில் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கிறது எங்களுக்கு அடுத்த கட்ட வியாபாரத்தை முன்னிறுத்தி செல்வதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த கொரோனா காலத்தில் எங்களுக்கு இந்த ஐம்பத்தெட்டு நாளாக எந்த ஒரு வேலை வெட்டிங் போகாமல் நாங்கள் ரொம்ப சிரமத்தில் இருந்தோம் இந்த டயத்தில் எங்களுக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் வந்து தொழில் செய்கிறக்காக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எங்களுக்கு லோன் தர மாதிரி பேசியிருக்காங்க இதை நாங்கள் வந்து பெருமையாக சாலை உறவு அனைவருமே வரவேற்கிறோம் மத்திய அரசாங்கம் வந்து நிதியமைச்சர் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா அவ லோன் தரேன்ருக்காங்க அந்த லோன் தரதுனால எங்களுக்கு வந்து தொழிலில் வந்து கொஞ்சம் தொழில் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வசதியாக இருக்கு இதை வந்து நாங்கள் சாலை உறவு வரைகளை வந்து வரவேற்கிறோம் இந்த சிரமங்களை கரையிற மாதிரி தொழிலாளோட பிஎஃப்ஐ கட்டுறது அப்புறம் எங்களோட அந்த தவணையெல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு நிறுத்தி வச்சது அப்புறம் இப்போ பிணையே இல்லாமல் முன்னாள் கடன் வாங்கி கஷ்டமாக இருந்தாலும் இப்போ பிணை இல்லாமல் திரும்ப கடன் தரேன்னு சொல்கிறது அதுக்கு ஓராண்டு காலத்துக்கு எந்த தவணையும் கட்ட வேணாம்னு இந்த மாதிரியான அறிவிப்புகள்லாம் ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக இருக்குங்க சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான அந்த கேட்டகரியை மா மாற்றியுள்ளார்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் கேட்டகரியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ டர்ன் ஓவர் பேஸ் பண்ணி சொல்லி டர்ன் ஓவர் மற்றும் அவனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி ரெண்டையும் அதை ரெண்டையும் வச்சு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் நூறு கோடி வரையும் வந்து டர்ன் ஓவர்கள் வந்து இப்போ மீடியம் இண்டஸ்ட்ரியாக கொண்டு வந்திருக்காங்க முன்னே இருபது கோடி தான் இருந்தது இதனால் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இந்த எம்எஸ்எம்ஐக்குள்ளே வர முடியும் இந்த சிறு குறு தொழில்களுக்காக இதுவரை எந்த முறையும் இவ்வளவு ஒரு விரிவான ஒரு திட்டத்தை யாரும் இதுவரை தரவில்லை இதுவே நம்ம வரவேற்பு கொரோனா வைரஸ்னால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு ஒரு மூணு மாதம் நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு தொழிலுமே ரன் பண்ண முடியல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது பாரத பிரதமர் அழிச்சிருக்காங்க இருபது லட்சம் கோடி நிதியுதவி அழிச்சிருக்காங்க இது வந்து மறுபடியும் நாங்கள் ஏற்கனவே அவங்க கடனுக்கு மேலும் டாப்அப் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து நடைமுறைக்கு வரது வந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு சரியான தகவல்களை தெரிவிக்கவும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் வினாடி வினா போட்டியை மத்திய அரசு தற்போது நடத்தி வருகிறது இம்மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய இப்போட்டி வரும் இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இப்போட்டியில் கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் குவிஸ் டாட் மை கவ் டாட் இன் என்ற இணையதள முகவரியை அணுகலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது போட்டியில் கேட்கப்படும் பத்து கேள்விகளுக்கு பதில் கூறிய பிறகு தகுதி பெறுவதற்கான மதிப்பெண்களை பெற்றிருந்தால் பங்கேற்றவரின் பெயரை அச்சிட்ட பங்கேற்பு சான்றிதழ் உடனடியாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் சேலத்தில் தனியார் தொழில்நுட்ப கல்லூரி ஒன்றின் சார்பில் ஐந்தாயிரம் உடல் வெப்ப அளவீட்டு கருவிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமனிடம் வழங்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று தடுப்பின் ஒரு பகுதியாக உடல் வெப்பத்தை அளவிடும் கருவிகளை பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களும் அரசு துறைகளுக்கு வழங்கி வருகின்றன அந்த வகையில் சேலத்தில் உள்ள கல்லூரி ஒன்றின் சார்பிலும் அந்த கருவிகள் ஆட்சியரிடம் வழங்கப்பட்டன இந்த கருவிகள் சேலம் பகுதியில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்
கடலூர் மாவட்டத்தில் பதினான்கு நாட்கள் தனிமை முகாமில் வைக்கப்பட்டிருந்த இருநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று அறிகுறி இல்லாததை அடுத்து அவர்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் இருந்து கடலூருக்கு சென்ற எட்நூற்று பதினைந்து பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் அவர்களில் முன்னூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றவர்கள் முகாம்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர்களில் இருநூற்று பேருக்கு பதினான்கு நாட்கள் முடிவடைந்ததை அடுத்து தொற்று அறிகுறி இல்லாததால் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் வழங்கி அனுப்பி வைத்தார் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஐந்து மாதங்களாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தைந்து லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்தை தாண்டியது இதில் மூன்று லட்சத்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பதினேழு லட்சத்து இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் பதினான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்து மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் நாடுகளில் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரும் பிரேசிலில் பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் எழுநூற்று எழுபது பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்று எண்பத்து மூன்று பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது மாநிலத்தின் மற்ற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை காணப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று தமிழகத்தில் ஊரடங்கை படிப்படியாகத்தான் தளர்த்த வேண்டும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை தினத்தந்தி நாடு முழுவதும் ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை ரயில் சேவை ரத்து பயணச்சீட்டுக்கான முழு கட்டணமும் திரும்ப வழங்கப்படும் என ரயில்வே துறை அறிவிப்பு தினமணி தமிழகத்தில் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து முடிவெடுக்க கல்வி அதிகாரிகள் அடங்கிய ஆலோசனைக் குழுவை அமைத்தது மாநில அரசு தினமலர் சென்னை மாநகர எல்லையில் வரும் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை பேரணிகள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்த தடை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் உத்தரவு தினகரன் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளுக்கு அனுமதி கோரும் தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை இந்து தமிழ் திசை நாடு முழுவதும் கோவிட் நோய் தொற்றால் இதுவரை எழுபத்தி எட்டாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதில் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாகவும் இருபத்தாறாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை மகாராஷ்டிராவில் அதிக அளவில் உள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று அறுபத்தாறு பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
மத்திய பிரதேசத்தில் நான்காயிரத்து நூற்று எழுபத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் எழுநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து எட்நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது என்று கூறினார் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மேலும் இருவர் நேற்று உயிரிழந்ததாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதுவரை மொத்தம் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அதிக அளவு பரிசோதனைகள் சிறந்த சிகிச்சை நல்ல சுகாதார கட்டமைப்பு போன்றவையே இறப்பு விகிதம் தமிழகத்தில் குறைவாக உள்ளதற்கு காரணம் என்று அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் மொத்தம் சுமார் பத்தொன்பது லட்சம் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் தமிழகத்தில் மட்டும் சுமார் மூன்று லட்சம் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரபல ஐடி தொழிலதிபர் பில்கேட்ஸுடன் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை உலக அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பில் இந்தியாவின் பங்கு போன்ற விஷயங்கள் குறித்து விரிவான உரையாடல் டென்மார்க் பிரதமருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட ஒப்புதல் விவசாய கடன் அட்டை இல்லாத விவசாயிகளுக்கு கடன் நகர்ப்புற ஏழைகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வாடகை வீடு உள்ளிட்ட நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என கருத்து கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் அதிநவீன கோபாஸ் கருவியை அர்ப்பணித்தார் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிதி தொகுப்பால் இந்திய பொருளாதாரம் மீட்டெடுக்கப்படும் பிரதமருக்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கடிதம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்